ओम सदाशिव सदाशिवसमारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरंपरा वंदे गुरुपरंपरा समस्तजनकल्याण निरत करुणा नमा चिन्मय देव सद्गु ब्रह्म विद्वर गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेशर गुरसाक्षा परम ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नम तस्म श्रीगुरव नम मूकं कौति वाचाल पंगु लंगयते गिरी यत्कृपातम वंदे परमानंदमाधव परमानंदमाधव गीत इध्यम ईपत्तिलोकम आरमित विषय विनिवर्तंते निराहार देहिनसवर्ज रसोप्य परम दृष्टि निवर्तते भगवान यदासमहते चायपी देहिनीवन देहतक जीवन पार्थ देहत विषय पटम कषय विरपम कान आमी साधने देहम सार्वजद कहारण अब एल वासनेंगे अब मन विनय विषय विनिवर्तंते विषय 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 मटमें अब इंद्रियाू अब विषय पर इंद्रिया विषय इंद्रिया पार्थम विषय मेलान पार्थम सो वित् रेस्पू दि वेलड दि से बिकम आबजी सो उलक पार्थना द शब्द स्पर्श रूप रस गंद विषय विषय सो वि रेस्पू दि से इंद्रिया पार्कबूल विषय नमक मन मन इंद्रिया विषय पार्त अुद्धि मनमे विषय आगे आम तत्व पार्थना एल आमा विषय इन शार्ट इट इस आल अबउट सब्ज आबज रिलेशनशिप अडर एण विषय विनिवर्तंते विषय विनिवर्तंते अब विलगी यार विलगी निरहारस्य निरहारस्य यार विषय अनुभविकानो अब इं विषय भगवान शब्दादि विषय विज्ञान बोक्त भोगाय आह्रियते भाष्य सो इं आहार अभी निरहार आहार उको शब्दादि विषय ज्ञान शब्द स्पर्श रूप रस गंद अषय ज्ञान अब भोक्त अनुभविपन के भोगाय भोग अब आह्रियते मीन हि टेक्स इट अब हि एक्सपीरियंस इट हि एंजा इट अब आहारंग शब्द सो विषय विनिवर्तंते निरहारस्य देहिन बट अरहारस्यो इन वार्त सेकन असवर्जमोड़ विषय विनिवर्तंते निरहारस्य रसवर्जम इतवू पाकल रसवर्जम इनर्थम रसवर्जम रस अभी शब्द रग शब्द वर्द रसहन विषयु रस अब विषय तीन मीदरक अत्य प्रियम अब अलग अत्य पटर असम रसम विषयु रग अब सो वर्जम वर्ड वर्जम वर्जम मीन वर्जयत्वा अब विषय मीदरक पटल मटाम सोड़ सेतकन सोल 
விஷயங்களை அனுபவி அனுபவிக்காமல் இருப்பவனுக்கு விஷயங்கள் விலகி இருக்கும் ஆனால் அந்த விஷயங்களின் மீது இருக்கக்கூடிய பற்றுதல் விலகாது இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த ரசவர்ஜம்ங்கிறது வச்சிருக்கிறார் ரசவர்ஜனம் அந்த ராகம்ங்கிறது என்ன ஆகுறது பற்றுதல்ங்கிறது என்ன ஆகாது பற்றுதல் என்பது போகாது அப்படி ஒரு சிம்பிள் மெக்கானிசம் அப்ப இந்த ரசம் யார் யாருக்கு என்னென்ன ரசம் இருக்கிறதுன்னு தெரியாது ஸ்வரசேன பிரவர்த்தக அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் கூட உண்டு ஸ்வரசேன ஸோ ஒவ்வொருவரும் அவர்களுடைய டேஸ்ட் அப்படி அவர்களுடைய ரசத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி இப்படிதான் அர்த்தம் இன்ட்ரெஸ்ட் இங்கே ரசம்னா இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படி யார் யாருக்கு எந்தெந்த விஷயங்களில் அதீதமான ஆர்வம் இருக்கின்றதோ அதீதமான ஆசை இருக்கின்றதோ அந்த ஆசையினால் அவ அந்தந்த ஆசைகளில் அவர்கள் பிரவர்த்திக்கின்றார்கள் அதனால தான் ஸ்வரசேன பிரவர்த்தக அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படி இந்த ரசங்கிற வார்த்தையிலிருந்து தான் இந்த ரசிக்ககங்கிற வார்த்தை வருகின்றது இப்போ ரசிகன் ரசிகன்லாம் சொல்கிறோமே ரசிக்கக அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ரசஜக ஸோ யார் ஒரு இந்த ரசத்தை இந்த சுவையை நன்றாக அறிந்திருக்கின்றானோ சுவையை அறிந்தவனுக்கு பெயர் ரசிகன் பெயர் இப்போ ஒவ்வொருவருக்கு ஒவ்வொரு சுவையின் மீது நாட்டம் இருக்கும் ஒவ்வொருவருடைய ஒவ்வொரு விஷயத்தினுடைய சுவையை அவர்கள் நன்றாக அறிந்திருப்பார்கள் அப்படி அதனால் அவர்கள் எல்லோருக்கும் என்ன அர்த்தம் ரசிகர்கள் தான் அப்படி ஸோ எந்தெந்த விஷயத்தின் மீது நமக்கு சுவை இருக்கின்றதோ இங்கே ரசிகர்கள்னு சொல்லும்போது இந்த ஸ்லோகத்தில் யாரை ரசிகர்கள்னு சொல்கிறோம் இந்திரிய தர்ஷனத்திற்கு அப்படின்னு ஸோ இந்திரியங்களுக்கெல்லாம் ரசிகர்கள் அவர்கள் இப்போ பார்த்தாலும் இந்திரியம் சப்த ஸ்பர்ஷ ரூப ரச கந்தன்னு இந்த விஷயங்களுக்கெல்லாம் எப்படி இருக்கிறார்கள் ரசிகர்களாக இருக்கின்றார்கள் அப்படி இப்படி பார்த்தா எல்லாரும் ரசிகர்கள் தான் அப்படி இப்போ வெளியில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களின் மீது நமக்கு ஒருத்தருக்கு மியூசிக்கில் இசையின் மீது ரொம்ப ஆர்வம் இருந்தாலும் அது ஒரு இந்திரிய சுகம் தானே அப்படி ஆல் செட் அண்ட் டன் சி அல்டிமேட்லி ஈவன் ஆல் தி சோ கால்டு ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் அப்படி அது எவ்வளோ பெரிய அது கர்நாடக மியூசிக்காக இருக்கட்டும் இல்லை ஹிந்துஸ்தானியாக இருக்கட்டும் ஆல் செட் அண்ட் டன் அது ஒன்று இந்திரிய பிரவர்த்தி தான் அது சரி அதன் மூலமாக உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு வஸ்துவை பார்க்கலன்னா சும்மா பாடிகிட்டே இருக்க வேண்டியதான் அப்படி ஸோ ஆலாபனை பண்ணிகிட்டே இருக்க வேண்டியதான் அப்படி ஸோ சம் பீப்புள் அதில் அவங்களுக்கு ஒரு சுகம் இருக்கும் கேட்குறவங்களுக்கு என்ன இருக்கும் ஒரு சுகம் இருக்கும் பட் ஆத்ம ஜானம் அதனால் வருமான்னு சந்தேகம் தான் சில நேரம் அந்த பாடக்கூடிய விஷயங்கள் அதை வைத்து கொண்டு இப்போ கேட்குற விஷயம் இருக்கு நம்ம இப்போ பகவத்கீதை ரசிகர்களாக உட்காந்துருக்கோம் எல்லாரும் ரசஜக அப்படின்னு ஸோ பகவத்கீதையை ரசித்தா மட்டும் போராது அப்படி இதுக்கு ஒரு ரசிகர்கள் கூட்டத்தை நாம் ஏற்படுத்தி ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது அப்படி பட் அந்த விஷயம் என்ன ஆகும் அதை தாண்டி போக வேண்டும் நான் தான் ரசஜக அப்படின்னு சொல்கிறார் இந்த ரசம்ங்கிற வார்த்தைக்கு நிறைய விளக்கங்கள் சொல்லிகிட்டே போகலாம் ரசம்னா இன்னொரு அர்த்தம் கூட ரஞ்சன ரூபக இதி ரசகன் அப்படி ஸோ ரஞ்சன ரூபம் அப்படி ரஞ்சனம்னா என்ன அர்த்தம் ரஞ்சனம்னு டிசைன் அர்த்தம் கலர் 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 கலராக இருக்கும் எந்தெந்த ஆசைகள் எந்தெந்த நிறத்தில் எப்படிலாம் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது அப்படி ஸோ ரஞ்சன ரூபக அதனால தான் இந்த ரஞ்சனம்ங்கிறத என்ன சொல்கிறோம் அது சூக்மம்னு சொல்கிறோம் சொல்ல இந்த ரசம் எல்லாமே இது சூக்மமாகத்தான் இருக்கும் அப்படி இது ரொம்ப சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் இருக்கும் அப்படி அது எப்போ கான்ஷியஸ் மைண்டுக்கு வரும்னு சொல்ல முடியாது அப்படி அதனால தான் ஒரு ஆன்மீக சாதகர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும்னு சொல்கிறோம் அப்படி இப்போ ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டியது என்ன ஒரு விஷயம் வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயம் அப்படி அது வந்து நம்முடைய ஒரு வட்டத்திற்குள் வராத வரைக்கும் அப்படி அதில் கவனித்து பாருங்கள் ஒரு விஷயம் நம்முடைய மனம் என்கின்ற அந்த தளத்திற்குள் இல்லைனா மனம்ங்கிற அந்த வட்டத்திற்குள் வராத வரைக்கும் அந்த விஷயத்தை குறித்து நமக்கு ஒன்றும் தெரியாது இன்ஃபேக்ட் சொல்லணும்னா இங்கே வந்து ரெண்டு விஷயம் இருக்கு இப்போ வந்து நம்முடைய ஒரு விஷயம் நம்முடைய வட்டத்திற்குள் வராத வரையிலும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறதுக்கு ஒன்று வந்து ஏற்கனவே நாம் அந்த விஷயத்தை அனுபவித்திருக்கலாம் அனுபவித்து அந்த விஷயத்தை பற்றிய அந்த சுவைங்கிறது நம்மளுடைய ஆள் மனதில் இருக்கலாம் அதனால் இன்னும் அந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த சுவைங்கிறது நம்முடைய வெளி மனதிற்கு இல்லைன்னா அந்த வெளி வட்டத்திற்குள் வராமல் இருக்கலாம் புரியறத கொஞ்சம் சாதாரணமாக சொல்கிறேன் ஒரு விஷயங்கிறது எதுவரையிலும் நம்முடைய மனம்ங்கிற அந்த வட்டத்திற்குள் இந்த மனம்னு சொல்ல வேண்டாம் பொதுவாக ஒரு வட்டத்திற்குள் அப்படி 
அந்த ஜீவனுடைய ஒரு வட்டத்திற்குள் அப்படி இந்த பெரிய பெரியன்னு சொல்கிறோம் அந்த ஜீவனுடைய வட்டத்திற்குள் வரவில்லையோ அது வரைக்கும் நமக்கு என்ன தெரியாது அதனுடைய வீரியம் அதனுடைய பலம் நமக்கு தெரியாது அப்படி அந்த வட்டத்திற்குள் வராத விஷயம் ரெண்டு இருக்கு எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய அனுபவத்தில் ஒன்று வந்து நாம் ஏற்கனவே அனுபவித்ததாக இருக்கலாம் அனுபவித்து அந்த வாசனைகளெல்லாம் என்ன இருக்கும் உள்ள ஆள் மனதில் பதிந்திருக்கும் ஆனால் இன்னும் வெளி வட்டத்திற்குள் என்ன ஆகும் அந்த ஜீவனுடைய வட்டத்திற்குள் இன்னும் வராமல் இருக்கலாம் அதனால் நமக்கு அந்த ஆசை போயிடுத்தா இல்லையாங்கிறது தெரியாமல் இருக்கும் அப்படி ஒன்று அப்படி இரண்டாவது ஒரு விஷயத்தை அனுபவித்து அந்த விஷயத்தினுடைய வாசனைகள் அது மட்டும்தான் நம்முடைய வட்டத்திற்குள் வராமல் இருக்கின்றது நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் அப்படி எவ்வளோ விஷயங்களை நாம் இன்னும் அனுபவிக்காமல் இருப்போம் நாம் அனுபவிக்காத விஷயங்கள் கூட எங்கே வராமல் இருக்கும் அப்படின்னா நம்முடைய வட்டத்திற்குள் வராமல் இருக்கும் அப்படி ஸோ அதை நீங்கள் அனுபவிக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு என்ன தெரியும் அதை அனுபவிக்கும் பொழுது தான் வேர் டு யூ ஸ்டாண்ட் அப்படி உண்மையிலே நாம் எங்கே நிற்கிறோங்கிறது தெரியும் அப்படி சரி இங்கே தான் இந்த குருங்கிறவர் நிறைய பரீட்சிக்கிறார் அப்படி ஏன்னா ஒரு அனுபவம் உங்களுடைய வட்டத்திற்குள்ள இன்னும் வராமலேயே இருக்கின்றதா இல்லைன்னா ஏற்கனவே அனுபவித்த விஷயங்களுடைய ரசம் உங்களுடைய வட்டத்திற்குள் வராமல் இருக்கின்றதான்னு இதெல்லாம் வந்து ஆன்மீக சாதகர்கள் இது இந்த கீதைக்கு இப்படி விளக்கங்கள் எல்லாம் எழுத முடியாது அப்படி நீங்கள் வந்து இதை பரிசோதனை பண்ணிகிட்டே பார்க்கணும் அப்போ தான் நீ உங்களுடைய சாதனைகள் வந்து நீங்கள் ஒழுங்காக செய்ய முடியும் இப்போ சில விஷயங்கள் என்னுடைய ஆள் மனதில் இருக்கலாம் ஆனால் வெளிவட்டத்தில் வராமல் இருக்கலாம் நான் திருப்ப திரும்ப சொல்கிறேன் சில விஷயங்கள் நாம் இன்னும் என்ன ஆகலாம் முழுமையாக வி ஆர் நாட் எக்ஸ்போஸ்டு டு இட் அப்படி அதனுடைய வாசனைகளெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம இன்னும் அந்த விஷயங்களை என்ன பண்ணலை நம்ம அனுபவிக்கவே இல்லை அப்படின்னு அதனால் அந்த விஷயத்தை நாம் ஹேவி கான்ஃபர்டு ஆர் நாட் அதை நம்ம ஜெயிச்சிட்டோமா இல்லையான்னு நமக்கு தெரியவே தெரியாது அப்படி அது வரைக்கும் நாம் ஒழுங்காக சாதனைகள் செய்கின்றோமாங்கிறது நமக்கே தெரியாது அப்படி அதனால தான் இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் சம்டைம்ஸ் இஃப் யூர் ஆர்டன்ட் டிசைபிள் குரு எக்ஸ்போசஸ் தீஸ் டூ திங்ஸ் அப்படி ஹி எக்ஸ்போசஸ் டு யூ வாட் இஸ் ஆல்ரெடி ஹிடன் இன் யுவர் ஓன் கான்சியஸ்னஸ் அப்படி உங்களுடைய ஆள் மனதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆசை என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா வெளியில் கொண்டு வந்து அது ஒரு ஒரு உங்களுடைய வட்டத்திற்குள் அதை வெளிப்படுத்துவதற்கும் செய்கின்றார் நான் ஈஸிஸ் ஹவு டு யூ ரியாக்ட் இன்னொன்று என்ன பண்ணுறார் எது வந்து உங்களுடைய வட்டத்திற்குள்ளேயே வரலையோ ஹி த்ரோஸ் யூ இன் டு தட் சர்க்கிள் அப்படி அண்ட் ஈ வில் சி ஹவு டு யூ ரியாக்ட் அப்படி ஏன்னா நமக்கு உண்மையிலே ஞானம் வந்திருக்கிறதுன்னா நம்ம உண்மையிலேயே சாதனை செய்பவர்களாக இருந்தால் இல்லைன்னா நாம் பூரணமாக உண்மையிலேயே அடிபணிந்தவர்களாக இருந்தால் சரணடைந்தவர்களாக இருந்தால் வி வில் நோ ஹவு டு ஹேண்டில் இட் அப்படி இப்போ உதாரணத்திற்கு ஒரு ரெண்டாவது விஷயம் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஒரு வட்டத்திரை நீங்கள் அனுப ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து உங்களுடைய வட்டத்திற்குள்ளே வரலைன்னா நீங்கள் அதை அனுபவிக்கவே இல்லைன்னு வைங்க அப்படி அனுபவிக்காமல் நீங்கள் அதை ஜெயிச்சிங்கன்னு எப்படி தெரியும் அது வந்து இப்போ இது வரைக்கும் உங்களை யாருமே அவமானப்படுத்தலை இப்போ இந்த மான அவமானங்கிறது அது ஒன்றும் விஷயத்தினுடைய வாசனை இல்லை அப்படின்னு இப்போ ஏதாவது ஒரு சுவைக்கு சொல்லலாம் அப்படின்னு வேறு ஏதாவது சென்ஸ் ப்ளஷர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஏற்கனவே அனுபவித்து அது வந்து நம்மளுடைய ஆள் மனதில் இருக்கிறது அது என்ன இருக்கிறதுன்னு தெரியாது எப்போ வெளியில் வருகின்றதுன்னு தெரியாது நமக்கு சொல்லலாம் பட் தேர் ஆர் சர்டின் ஏரியாஸ் விச் இஸ் நாட் யூனோ பர்டனிங் டு தி சென்ஸ் ப்ளஷர்ஸ் இல்லை அது வந்து சப்தமோ ஸ்பர்ஷமோ ரூபமோ ரசமோ கந்தமோ விஷயங்கள் இல்லை அப்படி இப்போ நீங்கள் வரைக்கும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அவமானமே படலைன்னு வைங்க யாருமே உங்களை அவமானப்படுத்தவே இல்லை யாரும் உங்களை கேள்வியே கேட்கல நீங்கள் எப்போவுமே பாசாவே இருந்திருக்கிறீங்கன்னு வைங்க எல்லாரும் நீங்கள் சொல்கிறதையே கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னா சடன்லி இஃப் யூஆர் த்ரோன் இன் டு தி சர்க்கிள் ஆஃப் யூனோ ஹியூமிலியேஷன் அப்படி திடீர்னு உங்களை ஒருத்தர் அவமானப்படுத்துகிறாருன்னா ஹவு டு யூ ரியாக்ட் இப்போ நேற்று கூட யாரோ கேட்கும்போது நீங்களும் அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணனா இன்னும் ஆமான்னு சொல்லணும் இல்லைன்னு சொல்லணும் உடனே என்ன ஆகுது ஏன் தென் தட் கிளியர்லி ஷோஸ் தட் அப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி எங்கேயோ நமக்கே தெரியாமல் என்ன ஆகுது அப்படின்னா யூஆர் யூஆர் ஹர்ட் பை தட் ஜென்ரலாக கேட்குறோம் நீங்கள் இந்த ப்ராக்டிஸில் இருக்கிறீங்களா ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் சி திஸ் ஆர் ஆல் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஹவு வி வில் நாட் நோங்கிறதே நமக்கு தெரியறதே இல்லைங்கிறது அதனால தான் 
ரொம்ப பெரியவங்க கிட்டயோ அதனால தான் ரொம்ப பெரிய குரு நம்ம கிட்ட இறங்கி வர்றது இல்லை அப்படி ஏன்னா நமக்கு ஒரு சாதாரண சன்னியாசிகளே நமக்கு மதிக்க தெரியாது பொழுது எப்படி பரமசிவனே வருவார் அப்படி சப்போஸ் நீ நீங்கள் ப்ராக்டிஸில் இருக்கீங்களான்னா ஒன்று என்ன சொல்லணும் இருக்கோன்னு சொல்லணும் இல்லைன்னு சொல்லணும் ஏன் அப்படின்னு கேட்கும்போது என்ன ஆகுது அந்த ஏங்கிற கேள்வியில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா அப்போ நான் இல்லைன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களான்னு கேட்குற மாதிரி ஆகும் இது ஒரு சின்ன உதாரணம் தட் மீன்ஸ் வாட் இது வரைக்கும் நம்ம எதில் எக்ஸ்போஸ் ஆகலை இப்படி நம்மளை யாரும் என்ன பண்ணலாம் நம்மளை யாரும் கேட்கவே இல்லை அப்படி இதுக்கு தான் இப்போ நீங்கள் சனியாக செய்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த உலகம் முதல்ல என்ன பண்ணோம் நிறைய மான அவமானங்கள் தான் வரும் அப்படி நாம் வீட்டுக்குள்ளேயே உட்கார்ந்து எல்லாரையும் அப்படியே சௌரியமாக அதட்டிகிட்டே இருந்து யார் சொன்னாலும் நம்ம கேட்டுறது யூ ஆர் நாட் எக்ஸ்போஸ் டு ஆல் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஆல் த டைம் யூ ஆர் தி பாஸ் நோ யூ ஆர் நெவர் லிசன் டு எனிபடி அப்படி இன்னும் எப்போவுமே பாஸாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் இட் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் அப்படி தென் சி ஞானம் வேண்டும் என்றால் யூ ஆர் த்ரோன் இன் டு ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சுச்சுவேஷன்ஸ் அப்படின்னு தென் யுவர் ஃபிட்னஸ் வேர் டு யூ ஸ்டாண்ட் வேர் வி ஆர் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அப்படி அதனால் இந்த ஸ்லோகத்தை நீங்கள் கவனமாக படிக்கணும்னு ஏன் சொல்கிறேன்னா விஷயா வினிவர்த்தனத்தை நிராகாரசிய தேகிநகங்கிறது நீங்கள் ஏற்கனவே அனுபவித்து ஆள் மனதில் இருக்கக்கூடிய வாசனைகள் மட்டும் இல்லை நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் அனுபவிக்காத விஷயங்களே உங்களுக்கே தெரியாமலே உங்களுக்குள்ள என்ன இருக்குங்கிறது நாம வேணா நினைச்சிட்டு இருக்கலாம் நாம ரொம்ப கீதை படிக்கலாம் ஐ எம் அ வெரி ஆர்டன்ட் சீக்கர் ஐ எம் ஸோ அண்ட் ஸோ டு பட் தெர் இஸ் நத்திங் விச் எஸ்கேப்ஸ் ஃப்ரம் தி ஐ ஆஃப் அ குரு அப்படின்னு குருங்கிறவர்லாம் ஒன்றும் சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது அவர் எவ்வளோ பிறவிகளில் எவ்வளோ விஷயங்களை பார்த்துருப்பார் அவங்க எவ்வளோ விஷயங்களை விட்டுட்டு இவ்வளோ வர்றாங்க அப்படின்னு அப்போ சில நேரம் நமக்கு வரும் சுகம் துக்கம் மானம் அவமானம் இது எல்லாமே விஷயா வினிவர்த்தன்னு என்னெல்லாம் நம்மளுடைய சப்கான்சியஸ்னஸ்க்குள்ள இருக்குங்கிறது என்ன தெரியாது அப்படின்னு நமக்கே தெரியாது நமக்குள்ள என்ன இருக்குங்கிறது நமக்கே தெரியாது அப்படி நாம் ஏதோ சூப்பர்ஃபிஷியலாக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மை பற்றி அதுதான் வி மே ஹாவ் சம் ஒப்பீனியன் அபவுட் அஸ் அப்படி நமக்கு வந்து நம்மை பற்றிய மதிப்பீடுகள் எல்லாம் நம்ம வைத்திருக்கலாம் அப்படி ஆனால் நீங்கள் அந்த மதிப்பீடுகளை எல்லாம் வைத்துட்டு ஒரு குருவிட்ட எல்லாம் போகக்கூடாது அதர்வைஸ் யூ ஷுட் ஸ்டே அவே அப்படி நீங்கள் அந்த மதிப்பீடுகளை எல்லாம் வச்சுட்டு எப்போ போனாலும் நம்ம மதிப்பீடுகளுக்கெல்லாம் அவர் நம்மளை மதிச்சுட்டே இருக்கணும் அப்படிலாம் மதிக்கலாம் மாட்டாங்க அவங்க சி தே ஆர் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் உங்களுடைய கௌரவத்துலேயோ உங்களுடைய மானம் மரியாதை பற்றியெல்லாம் அவங்களுக்கு என்ன இல்லை அதனால சில நேரத்தில் குருவிட்ட இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால தான் ரொம்ப அருகில் ஏன் விடுறது இல்லை ரொம்ப கீழே ஏன் பக்கத்தில் அனுமதிக்கிறது இல்லைன்னா நமக்கு பக்கத்தில் போகிற தகுதி இல்லை அப்படி பிகாஸ் வீல் டேக் தம் தூரத்தில் வைக்கும் பொழுதே சம்டைம் பீப்புள் டேக் ஃபார் கிராண்டட் அப்படி தள்ளி இருந்தாலே நமக்கு எப்படி பழகணுங்கிறது தெரியாது அப்படி அவங்களுக்கு எப்படி மரியாதை கொடுக்கணுங்கிறது நமக்கு தெரியாது சப்போஸ் நீங்கள் ரொம்ப கீழே கிட்டே போனீங்கன்னா என்ன ஆகும் கிட்டே போனீங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா யூ வில் டேக் தி மாஸ்டர் ஃபார் கிராண்டட் அப்படி யூ வில் டேக் இம் ஃபார் கிராண்டட் அதனால தான் யாருக்கிட்டே அவங்க போகிறதும் கிடையாது யாரையும் என்ன பண்ணுறதில்ல அவர்கள் என்ன பண்ணுறதில்ல அருகாமையில் வருவதும் கிடையாது அப்படி ஸோ தே கீப் யூனோ செக்கிங் ஆல் தி ஏரியாஸ் அப்படி தட் இஸ் ஓய் a person who fulfills all these conditions you know he becomes a disciple of illana even to say that i am a disciple nu solra adala vaaye therndu sollave koodadu vaaye therndu vaaye therakka koodadu apdi ena namba enna thirupi thirupi ella kekkaradukkala namba badhil sollite irundho nu vaiyunga if we keep reacting it a reacting mind ena cannot be a disciple of a disciple irukana na enna irukana it should be a totally a non reactive mind appdi indha sloka thai ninga ipdi dhaan paarkanum anal da rasa varjam gradu nama yerkenave anubavithadhukku illa appdi innum ninga payar pogal alla paakave illa nu veinga payar pogal alla paakave illa na ninga oda nenichirukkala ena enakku payar onnu seiyadhu pol vandha dhaan theriyum appdi unmaiyile payarayum pogalayum suppose guru namakku payarayum pogalayum kuduthaarna dhaan நமக்கு ஒன்றும் இல்லாதப்பவே இப்படி இருக்கிறோம் ஒருவேளை பெரிய பெயர் புகழெல்லாம் வந்துடுத்துனா என்ன ஆகும் ஸோ சம்டைம்ஸ் யூ ஆர் த்ரோன் இன் டு தட் கைண்ட் ஆஃப் ஏன்னா ஞானம்ங்கிறது நீங்கள் எதையும் சப்ரஸ் பண்ணி ஞானத்தெல்லாம் அடைய முடியாது அப்படி யூ வில் பி எக்ஸ்போஸ் டு எவ்ரி திங் அப்படி யூ ஆர் எக்ஸ்போஸ் டு எவ்ரி திங் சி தட் இஸ் தி ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் தி நாலேஜ் அப்படின்னு அதுதான் உண்மையான நாலேஜினுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்னென்னா எனக்கு வந்து நான் எதையுமே அனுபவிக்காமல் ஞானத்தை அடைய முடியுமானா இல்லை அப்படி without get, getting hurt also you cannot gain knowledge abdi oru valiyo oru vedanayo oru avamanama illamal
அப்போ அகங்காரம் இருக்கிற வரைக்கும் ஞானம் என்ன ஆகாது ஞானத்தை அடைய முடியாது இப்போ இந்த முழு கேள்வியே உள்ள இருக்கக்கூடிய ரசம் எப்போ போகும்னு கேள்வி இல்லை ரசவர்ஜம் எப்போ போகும்னு கேள்வி இல்லை கேள்வி வந்து உள்ள இருக்கக்கூடிய அகங்காரம் எப்போ போகும்ன்ற தான் ஸோ நீங்கள் வந்து யூ கே நாட் ஸ்ட்ரைவ் டு கிவ் அப் தி டேஸ்ட் ஃபார் தி ஆப்ஜெக்ட் ஸோ யூ மே கிவ் அப் டேஸ்ட் ஃபார் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த ஈகோ அகங்காரம் அந்த நான்கிறது இருக்கிற வரைக்கும் என்ன ஆகும் அப்படின்னு திரும்ப 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 என்ன ஆகும் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு டேஸ்ட் வந்து அது உள்ள வந்துட்டே தான் இருக்கும் அப்படி அதனால ரசவர்ஜம் ரசோபியசன் அந்த ரசவர்ஜம்ங்கிறது நான் பர்சனலாக எப்படி பார்க்குறேன் அந்த ரசவர்ஜம்ங்கிறது அந்த ஈகோ மேலே நமக்கு ஒரு டேஸ்ட் இருக்குது அப்படி வி ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி அட்டாச்சு டு அவர் ஓன் ஈகோ அப்படின்னு அந்த இண்டிவிஜுவாலிட்டி மேலே ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்ன இருக்குன்னா அப்பப்பா ஒவ்வொருத்தரையும் பார்க்கும்பொழுது அவர்களுடைய அபிமானத்தை எல்லாம் பார்த்த பணிவை பார்த்தா இல்லை இன்னொரு பணிவை பார்த்து ஆச்சரியப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை பண் உண்மையிலே பணிவை பார்த்தா தான் ஆச்சரியப்படணும் அபிமானத்தை பார்த்து ஆச்சரியப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு அபிமானம் இல்லாமல் இருந்தால் ஆச்சரியப்படணுமே தவிர ஒவ்வொருத்தருடைய அபிமானத்தை எல்லாம் பார்த்த கீதை நோட்ஸ் எடுக்கிறதெல்லாம் பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் பிரமாதமாக இருக்கும் அப்படின்னு பட் தென் ஆஸ் பீப்புள் டு ஒர்க் அதனால தான் குரு சேவை ஏன் குரு ஏன் குரு சேவையை செய்கிறதுக்கு நிறைய பேர் பயப்படுறாங்க பிகாஸ் தே ஃபீல் தே கெட் ஹியூமிலியேட்டட் அப்படின்னு அங்கே போனால் என்ன ஏன்னா எனக்கு தகுந்த மரியாதையை கொடுக்கறது இல்லை என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு கேட்ட மாதிரி அங்கே இருக்கிறவங்க யாருமே இல்லை அப்போ நாம் ஏற்கனவே ஒரு எதிர்பார்ப்பை செட் பண்ணிப்போம் அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதுவும் அப்படின்னா அந்த குரு என்னுடைய எதிர்பார்ப்புக்கு என்னுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் லெவலுக்கு அந்த குரு வளரலன்னு என்ன ஆகும் இஃப் யூ கோ வித் ஆல் தீஸ் கேண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ப்ளீஸ் ஃபர்கெட் அபவுட் நாலேஜ் தட் மீன்ஸ் வி ஆர் நாட் வி ஆர் டோட்டலி அன்ஃபிட் டு கெயின் திஸ் நாலேஜ் ஏன்னா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் யூனோ இன் தி ஸ்பிரிச்சுவல் பாத் வாட் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் எனிபடி கேன் ஹியூமிலியேட் யூ அட் எனி டைம் அப்படி இந்த உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய மகானாக இருந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய மகரிஷிகளாக இருந்தாலும் ஆர்டினரி பீப்புள் அப்படி ஒன்றுமே இல்லாதவங்க சாதாரண மனிதர்கள் கூட என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களை என்ன செய்யலாம் உங்களை அவமானப்படுத்தலாம் பட் ஹவு டு யூ ரியாக்ட் இப்போ உங்களோட மேலே மேலே இருக்கிறவங்க உங்களை அவமானப்படுத்தின பட் உங்களு உங்ககிட்ட வேலை செய்கிற உங்கள் வீட்டு வேலைக்காரர் ஏதாவது ஒரு வார்த்தை சொன்னால் என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் உங்களால் என்ன பண்ண முடியாது உங்களால் அதெல்லாம் தாங்கிக்கவே முடியாது இது உங்கள் உங்கள் வீட்டில் வேலை செய்கிறவங்க சொன்னால் என்ன பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லி உங்கள் உங்கள் ஹஸ்பண்ட் சொல்லலாம் ஒய்ஃப் சொல்லலாம் உங்களுக்கு மேலே இருக்கிற உங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்குற ஒரு சொன்னால் வாயை மூடிட்டு இருப்போம் நம்ம நீங்கள் ஒருத்தர் சம்பளம் ஒருத்தருக்கு சம்பளம் கொடுக்குறீங்கன்னா அவர் உங்களை அவமானப்படுத்தினீங்கன்னா உங்களால் அதை ஏற்றுக்க முடியுமா ஞானத்தில் இப்படி வித்தியாசங்களே கிடையாது அப்ராப்ரியேட் ரியாக்ஷன் இருக்கும் அதுக்காக ஞானி ரியாக்ட் பண்ணாமல் இருக்க மாட்டார் உள்ள என்ன இருக்காது அப்படின்னு உள்ள என்ன இருக்காது ஈ டசன்ட் ஃபீல் எனி திங் அதுதான் அந்த ரசம்ங்கிறது அதனால தான் அந்த ரசவர்ஜம்ங்கிற இந்த ஸ்லோகத்திற்குலாம் நாட் ஜஸ்ட் லிங்கரிங் டேஸ்ட் மட்டும் இல்லை அப்படி த ரியல் லிங்கரிங் டேஸ்ட் இஸ் ஐ அது என்ன இருக்குனா அதில் என்ன இருக்கு நமக்கு எதன் மீது நமக்கு ராகம் இருக்கிறது அப்படின்னா நான் அப்படிங்கக்கூடிய இந்த அகங்காரத்தின் மீது என்ன இருக்கிறது அது இருக்கிறது அப்படி அதுதான் என்ன ஆகணும் அந்த அகங்காரம் எப்போ போகும் அப்படின்னு தான் சொல்கிறார் பரம் துருஷ்டுவா நிவர்த்ததே அப்படி பரம் துருஷ்டுவா நிவர்த்தது அப்போ இந்த விஷயா வினிவர்த்தந்தே நிராகாரசிய தேகினக ரசவர்ஜம்லாம் கீதையில் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா அவரே சொல்கிறார் ஆகார சுத்தவ் சத்துவ சுத்திகின்னு சொல்கிறார் ஓரளவு இந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த சுவைகளுக்கெல்லாம் நாம் அடியா அடிமை ஆகாமல் இருந்தால் to the extent a sattva shuddhi ingiradhu varum but sattva shuddhi la ahankaram pogadhu apdi idhu ungalde ahankaram eppadi irukum ipa munnadi vande it was a impure ego apdi after some time the ego enna idum ego becomes more refined ego appadi dhaan apdi munnadi konjam vedana patta avamana patta todachittu poveenga ipa avamana patta okkan enna panuvenga ipdi avamana padithirangale avamana padithirenga because you become so soft you become so this one enna agum apdi na இன்னும் என்ன ஆகுது யுவர் ஈகோ ஓன்லி ஈஸ் இன் ரிஃபைன்ட் ஃபார்ம் அப்படி யூ ஓன்லி பியூரிஃபைடு யுவர் ஈகோ அப்படின்னு நோ வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் திஸ் பியூரிஃபைடு அதனால தான் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில் நீங்கள் சிலபஸை கம்ப்ளீட் பண்ணலன்னா நீங்கள் பாதி மட்டும் படித்தீங்கன்னா பிரயோஜனம் இல்லை அப்படி அதனால தான் ரொம்ப பியூரிஃபிகேஷன்லாம் கூட நம்ம ரொம்ப ரொம்ப ஒரு மகா யோகிட்ட போய் நின்னீங்கன்னா
அங்கே என்ன இருக்குது ஈ ஒன்லி ஸ்மேஷஸ் தி ஈகோ டு ஈ டசன்ட் வரி அப் வெதர் யூ ஆர் பியூர் வெதர் யூ யுவர் பியூரிட்டி அண்ட் இம்பியூரிட்டி டசன்ட் மேட்டர் டு சப்போஸ் ஈவன் இஃப் ஐ கோ அண்ட் ஸ்டாண்ட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஹிம் அ சோ பியூர் ஜீவா தட் குரு ஹஸ் இன் பரமேஸ்வர ஹிம்செல்ஃப் அப்படின்னு ஈ இஸ் இன் மகாவிஷ்ணு ஹிம்செல்ஃப் அப்படின்னு வாட் இஸ் யூனோ யுவர் பியூரிட்டி அண்ட் மை பியூரிட்டி இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஹிம் அப்படின்னு ஹவு கேன் ஐ ப்ரூவ் மை பியூரிட்டி டு ஹிம் அதனால் தே ஆர் நாட் பாதர்ட் அபவுட் ஆல் யுவர் சத்துவ சுத்தி உங்களுடைய பியூரிட்டி இம்பியூரிட்டி இதெல்லாம் இல்லை தி ஃபண்டமெண்டல் ப்ராப்ளம் என்ன இந்த ஞானத்திற்கு எது தடையாக இருக்கிறது அப்படின்னா ஒரு இண்டிவிஜுவாலிட்டி அப்படி நான்கிற அந்த இண்டிவிஜுவாலிட்டி அப்படி அவர் வந்து அதை வேரோடு பிடுங்குற வரைக்கும் என்ன பண்ண மாட்டார் அதை விட மாட்டார் இஃப் சம் ஒன் இஸ் வில்லிங் ஒன்லி ஈ வில் டூ அப்படின்னு அதுக்காக அவங்க போடுறவங்களெல்லாம் உட்கார வச்சு அவன் அதெல்லாம் செய்துட்டு இருக்கு ஒய் ஹி ஷுட் டூ அப்படின்னு இஃப் சம் ஒன் இஸ் ரியலி வில்லிங் அப்படி இஃப் சம்படி இஸ் ஆஃபரிங் பலி சக்கரவர்த்தி மாதிரி தானா வலை இந்த வலியை கொண்டு போய் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு தலையை கொடுத்தா என்ன தலையை கொடுத்தா என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா அவர் ஒன்று கத்தியை வச்சுட்டு ரோட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்க மாட்டார் அப்படி நீ கொண்டு போய் கொடுத்தா என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா கொடுத்தா இந்த முண்டக்கோ உபனிஷத்து மாதிரி முண்டக்கோ உபனிஷத்துன்னு அதுதான் ஷிரோ விரதம்னு பெயர் அப்படி என்ன தத்வித் அதுதான் தத்வித்தி பிரணிப்பாத என கீதையிலையும் சொல்கிறார் அங்கேயும் சொல்லும் பொழுது சமித் பாணிகி ஸ்ரோத்திரியம் பிரம்மனிஷ்டம்னு அங்கேயும் சொல்லும் பொழுது அந்த சமித் பாணிகி ஸ்ரோத்திரியம் பிரம்மனிஷ்டம் அப்படி அப்படிப்பட்ட குருவை அடையணும்னு அதனால் இந்த ஏன் பணிவடைகள் எல்லாம் செய்கிறதுக்கு ஏன் நிறைய பேரால் முடியல அப்படின்னா ஏன் செய்ய மாட்டேங்கிறேன் பிகாஸ் தே ஆர் அஃப்ரைட் ஆஃப் தேர் ஈகோ பீயிங் இன்னும் கெட்டிங் ஹர்ட் அப்படி அது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படி பட் ஆனால் அது அது ஸ்மே அது போகாமல் என்ன ஆகாது அது போகாமல் நம்ம என்ன ஞானம் அடையணும்னு நினைத்தால் என்ன ஆகாது ஞானம் அடையாது அதனால தான் ரசோ ரசக அப்பி அஸ்ய அஸ்ய ரசக அப்பி அந்த ரசமும் கூட என்ன பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்தது இப்போ இந்த ஸ்லோகத்திலேருந்து இன்னொன்று நாம் என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நம்மளுடைய உள்ள இருக்கக்கூடிய வாசனைகள் என்ன நம்மளுடைய அகங்காரம் என்ன இப்போ அகங்காரம் போயிடுத்தா இல்லையான்னு இதிலே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதை விட நீங்கள் வந்து பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்தது என்ன நம்மளுடைய கவனத்தை எங்கே வைக்க வேணும் எங்க வைக்க வேண்டும் என்ற பரம் திருஷ்டுவா இப்ப அந்த பர பரம் விஷயம் ரொம்ப சூக்மமா இருக்கிறதால தான் அது குருவா வர்றது அப்படி அது ஒரு ஸ்தூலமாக வருகின்றது அப்படி இப்ப இல்ல பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்தது என்ன அது எவ்வளவு சூக்மமான விஷயம் நான் வந்து ரொம்ப சாதாரணமா சொல்றேன் உங்களுக்கு அது எவ்வளவு சூக்மமான விஷயம் அப்படி அவ்வளவு சூக்மமான அந்த பிரம்ம வசுவை எல்லாம் நாம என்னைக்கு பார்த்து என்னைக்கு நம்ம ரசவர்ஜம் எல்லாம் போறது அப்படி போகாது ஆனால அவ்வளவு சூக்மமான ஒரு வஸ்து out of compassion he takes ordinary human form so that param drishtva nivartate abdin adha paartha nama enna pannikalam abdina adanalada adu or guru roopamaga eduthu varin ana unfortunately avaru nammala madriye sadharanama irukkararu avarum saapraaru avarum thoongraaru adhu dhaan namakku periya problem enna abdina there we are unable to respect that person because he also looks you know similar to us adanal ivar enna solradhu நம்ம என்ன கேட்கறதுன்னு என்ன சமயத்தில் பீப்புள் சென்ட் மெசேஜஸ் ஐ ஹவ் ரெட் ஒரு மயிலே இருக்கும் அப்படின்னு யூ டோல்டு மீ யூ செட் தஸ் டு மீ யூ யூ இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் சின்மையா மிஷனில் இருக்கக்கூடிய எந்த சுவாமிஜிக்கும் ஐ ஹவ் நெவர் அட்ரெஸ்ட் எனிபடி அந்த மாதிரி ஒரு மயில நான் எழுதுனதே கிடையாது அப்படி ஐ நெவர் டூ தட் அப்படி அது வந்து எனக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய என்னை விட ரொம்ப ஜூனியரான சுவாமிஜியாக இருந்தாலும் ஐ ஆல்வேஸ் அட்ரெஸ் தன் சுவாமிஜி டோல்டு சுவாமிஜி இன்ஃபார்ம் சி all said and done what is more important is where i stand up that is more important see in the basic attitude idella illamal na idha padichen adha padichen or prayojanamum kadaiyadu appadi ipo simple a or chinna rule solrom ipo or class attend pannalana inform pannanum ipo enna nenikiranga inform panna adut link kudukona nenikiranga rendavadha condition enna rendavadha condition enna thirupi andha class enna pannanum ketittu அது நீங்கள் அந்த நோட்ஸ் எழுதுனாலும் சரி இல்லை உங்களுக்கு பதில் யாராவது நீங்கள் நோட்ஸ் எழுத சொல்லிட்டு நீங்கள் அனுப்புனாலும் சரி அப்படின்னு அது ஏதோ ஒன்று உங்கள் பேரில் அந்த நோட்ஸ் வந்தால் சரி அப்படி நீங்கள் வந்து முழுசாக நாலு பக்கம் எழுதணும்னு கூட சொல்லலை இஃப் யூ ஆர் நாட் அட்டெண்டிங் த கிளாஸ் யூ சப்போஸ் டு கிவ் தி நோட்ஸ் அப்படி சி தீஸ் ஆர் ஆல் ஏ ஸ்மால் பேசிக் திங்ஸ் இந்த பேசிக் திங்ஸே நம்மளால் ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியலன்னா எவ்வளோ பெரிய விஷயம் ஞானம் அந்த ஞானத்தை என்ன பண்ண முடியாது ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியாது அதனால் இந்த சூக்மமான ஞானத்தை எல்லாம் 
குரு இல்லாமல் என்ன பண்ண முடியாது குரு இல்லாமல் நம்மால் ஒரு பொழுதும் அறிந்து கொள்ளவே முடியாது அப்படின்னு அதனால தான் ஹீ ஆல்சோ அண்டர் கோஸ் அவருக்கு ஒரு அவசியமும் இல்லை அப்படி இப்போ பகவத்கீதையிலே பின்னாடி பின்னாடி சொ பின்னாடி அடுத்தடுத்த அத்தியாயங்களில் பகவானே சொல்லப்படுற பரம்பாவம் அஜானந்தக அப்படின்னு அர்ஜுனா என்னுடைய மேலான பாவத்தை என்னுடைய உயர்ந்த பாவத்தை அறிந்து கொள்ளாமல் என்னை மானுடனாக நினைத்து அவமரியாதை செய்யக்கூடியவர்கள் அது பின்னாடி ஏழாவது அத்தியாயத்திலே சொல்கிறாரு அப்படின்னு என்னை சாதாரண மானுடனாக நினைத்து இப்போ இதனால் யாருக்கு நஷ்டம் இதனால் யார் கிருஷ்ணருக்கு ஏதாவது கிருஷ்ணரை மானுடாக நினைத்து அவமரியாதை பண்ண ஏதாவது பகவான் கிருஷ்ணருக்கு ஏதாவது ஒரு நஷ்டமா அப்படின்னு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவருக்கு துடைக்கிறது கூட ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னா துடைச்சி போடுறது கூட என்ன கிடையாது துடைச்சி போடுறது கூட ஒன்றுமே கிடையாது அப்படின்னு ஸோ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் we should keep this in your mind apdi who needs whom apdi yaarukku yaarudeya thevaiyengiradha idha dhaan ennude guru nadar enak solli kodutadhu apdi see namakku guru thevai padigindraara illa na guruvukku naam thevai padigindrom anna the first one la tick pannikeenga apdi modhal adhila enna artham see who needs whom na only a disciple a ardent seeker needs a guru apdi a guru doesn't need எனிபடி அப்படின்னு அதனால தான் யாரையும் என்ன பண்ணுறதில்ல அவர் யாரையும் ஒரு ரியல் மாஸ்டர் அப்படின்னு வில் நெவர் ஃபோர்ஸ் எனிபடி அப்படின்னு அதனால தான் யாரிடத்திலும் ஒரு விஷயத்தை அதிகமாக என்ன பண்ணுறதில்ல அவர்கள் வலியுறுத்தி சொல்வதும் கிடையாது அப்படி இப்படி படிக்கணும் இந்த ஸ்லோகத்தை இப்படி படித்தா உங்களுக்கு புரியும் அப்படி அதனால் இங்கே இந்த ரசவர்ஜம்ங்கிறதுக்கு கீழே பெருசாக உங்களுடைய சொந்த ஈகோன்னு எழுதிக்கோங்க என்ன வேறு ஒன்றும் எழுதாதீங்க அப்படி உங்களுடைய சொந்த ஈகோ பெரிய ஈகோ அது எப்பெல்லாம் வெளியில வருதோ அப்ப இந்த ஸ்லோகத்தை ஞாபகம் விஷயா வினிவர்த்தன்ட்டு இப்போ ஒரு இடத்துக்கு போகாமலே இருக்கிறதால உங்களுடைய ஈகோ போக போதா இனிமே நாங்க போக மாட்டேன் விஷயா வினிவர்த்தன்ட்டு நிராகாரசு தேகினக ரசவர்ஜம் பட் தென் யுவர் யுகை தேர் அப்படின்னா அவ்வளவுதான் இப்படி இப்ப நான் ஒரு இடத்துக்கு போகாமலே இருப்பேன் என்ன அப்படி பேசிட்டாங்க அதனால இனிமே நான் அங்கேயே போகாமல அதுக்கு உங்க ஈகோ போகாமல் இருக்க போறது ரசவர்ஜம் என்ன இருக்கும் உங்களுடைய ஈகோ என்ன இருக்கும் அதனால திரும்பி திரும்பி அதே இடத்துக்கு போய் என்ன பண்ணலாம் திரும்ப நாலு இடத்துக்கு போய் நம்ம ஈகோ அழிச்சுக்கிறத விட ஒரே இடத்துல திரும்பி திரும்பி போய் என்ன பண்ணலாம் ஒரே இடத்துல என்ன பண்ணலாம் நம்மளுடைய ஈகோ ஒருத்தர்கிட்டே என்ன பண்ணலாம் வெக்கமானம் சூடு சொரணே இல்லாம ஒருத்தர் ஒரே இடத்துலயே அப்படிதான் இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஒரே இடத்துல என்ன பண்றோம் அப்படின்னா காட் ஹஸ் புட் மீன் சேம் பிளேஸ் அப்படி நாட் இன் சேம் மிஷன் ஆல் சொல்லி இரு இருபத்தஞ்சு வருஷம் நீ ஒரே இடத்துல இருந்து உன்னுடைய மானம் மரியாதை உன்னுடைய சூடு சொரணை எல்லாம் நீ என்ன பண்ணிக்கோ அப்படின்னா ஒரே இடத்துலயே இழந்துக்கோ அப்படின்னா திஸ் இஸ் அவ் யூ ஆர் த்ரோன் ஒரு குருங்கிறவரு சி அவுட் ஆஃப் கம்பேஷன் ஹி த்ரோஸ் யூ டு தட் அப்படி ஒரு ஒரு வட்டத்துல தூக்கி போடுறாரு அப்படி எந்த மாதிரி வட்டத்துல போடுறாருன்னா அதான் ரெண்டு வட்டம் சொன்ன ஏற்கனவே நீங்க அனுபவிச்ச வட்டத்திலையும் தூக்கி போடுறாரு ஏற்கனவே நீங்கள் அனுபவிக்காத ஒரு வட்டத்துல என்ன பண்றாரு தூக்கி போடாரு அதனால தான் எந்த வட்டத்துல வேணாலும் நீ தூக்கி போடு இந்த டிசைப்பில பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன சிஷ்யனை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் கவலைப்படுறதே கிடையாது நீ அனுபவிச்ச வட்டத்திலையும் போடு நீ என்னை அனுபவிக்காத வட்டத்திலையும் போடு அப்படின்னு எந்த வட்டத்துல இருந்தாலும் ஐ வில் பி லுக்கிங் அட் தட் சென்டர் பாயிண்ட் ஏன்னா ஒரு புள்ளி இல்லாமல் யாரும் வட்டம் வராது அப்படின்னு ஸோ ஹீ ஆல்வேஸ் லுக்ஸ் அட் அட் தி சென்டர் பாயிண்ட் ஹீ கீப்ஸ் லுக்கிங் அட் தி குரு அப்படி அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கிறாரு அதனால ஹீ டசன்ட் கெட் கேரிட் அவே பை தி நோன் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஹீ டசன்ட் கெட் கேரிட் அவே பை தி அன்னோன் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் தி ஒன்லி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் விச் மேட்டர்ஸ் டு தி டிசைப்பிள் இஸ் குரு அப்படின் குரு ஏன்னா அந்த குருங்கிறவர் யார் அது பரம் திருஷ்டுவா அதனால அவர் குருவை எப்படி பார்க்கிறார் அவர் அப்படின்னா குருவை பிரம்ம வஸ்துவை தவிர கனவுல கூட குரு எப்படி தெரிகிறார் அப்படின்னா குருவை பிரம்மமாக மட்டும்தான் பார்க்கிறார் அப்படின்னு திஸ் இஸ் நாட் வித் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் தி குரு டசன்ட் டேக் அட்வான்டேஜ் அப்படி இதெல்லாம் அட்வான்டேஜுக்காக குரு இதெல்லாம் பண்ணுறதே கிடையாது அப்படி நாம் இதெல்லாம் சொல்கிறோம் வி ஆஸ் அ டிசைபிள்ஸ் இன்க்ளூடிங் தி ஸ்பீக்கர் அப்படி வி ஆஸ் தி டிசைபிள்ஸ் நம்ம பேரில் என்ன யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் கீப் லுக்கிங் அட் ஹிம் அப்படி அதனால தான் டோன்ட் வெர்பலைஸ் ஆல் யுவர் எமோஷன்ஸ் சம்டைம்ஸ் வி டூ நாட் நோ ஹவு டு வெர்பலைஸ் இட் அப்படின்னு அதனால பேசாமல் வாய மூடிட்டு என்ன இருக்கணும் அநேக நேரங்களில் வாய மூடிட்டு இருக்கிறது ஒரு ரொம்ப நல்லது அப்படி சரி ரசவர்ஜம் ரசோப்பியசிய பரம் திருஷ்டம் இந்த ஸ்லோகம் புரியுறதா இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சதா 
அந்த அந்த ரசவரிசத்துக்கு கீழே இப்போ என்ன பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுதா இப்போ உங்களுடைய ரசம் நீங்கள் எதற்கு ரசிகர்களாக இருக்கீங்கன்னு தெரியறதா உங்களுடைய ஈகோக்கே நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா உங்களுடைய சொந்த ஈகோக்கு பெரிய ரசிகராக இருக்கிறீங்க அப்படி அதுவே தான் உங்களை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதுவே தான் உங்களை உங்களை மேல போகாமல் விடும் நீங்க யாருக்கு ரசிகர்களாக இருக்கீங்கன்ற அவர்கள் உங்களை என்ன பண்ண விட மாட்டார்கள் அப்படின்னு உங்களை மேல போகவே இந்த சினிமா பைத்தியங்கள் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு அவங்க யாருக்கு ரசிகர்களா இருக்காங்களோ அவங்க என்ன பண்ண முடியாது அவரை தாண்டி என்ன பண்ண முடியாது அவரை தாண்டி போக முடியாது எந்த விஷயத்திற்கு நீங்கள் அடிமையாக இருக்கின்றீர்களோ அந்த விஷயத்தை தாண்டி உங்களால் செய்ய செல்ல முடியாது நம்ம வந்து நம்மளுடைய அகங்காரத்திற்கு அடிமையாக இருந்தாலும் அதை தாண்டி என்ன பண்ண முடியாது அந்த அகங்காரத்தை தாண்டி உங்களால் போக முடியாது திஸ் இஸ் சச்ச ஐ ஆல்வேஸ் என்ஜாய் தி ஸ்லோகாஸ் அப்படி நாட் ஜஸ்ட் ரீடிங் ஆன் தி ஸ்லோகாஸ் அப்படி பிகாஸ் தீஸ் திங்ஸ் வில் ரிவீல் ஸோ மெனி இன்ட்ரெஸ்டிங் யூனோ ஃபேக்டர்ஸ் அப்படி பட் வென் யூ டூ மச் மோர் ஸ்பிரிச்சுவல் சாதன this slokas will look totally different which i cannot now you know explain all that bit when you go so subtle bit innu ninga romba sookshama pogum bodhu inda slokangal vera maadhiri theriyum vishaya vanivartante niraharase dehina rasa ange rasa varjam gurudhu it will have a different meaning bit but everything boils down to this self identity bit anala one has to annihilate one's own identity identity i told this to many people when i went to uh, sadguru shivananda murthy ji to kashi so there is a trailing swami in odia samadhi you know i don't i don't know whether you all believe or not but i have no doubt about sadguru shivananda murthy himself was a trailing swami in his previous incarnation he himself was a trailing swami you know i had a great fortune he took me there is or ang the trailing swami poning na i have also taken so many people to that trailing swami samadhi ku nane kutti to poyirken kil or underground irukum or chinna room irukum there you will find or trailing swami oda samadhi irukum mele or periya lingam irukum and the lingatha trailing swami gangai lende kondu and the and the lingatha ella 10 per sendala thooka mudiyadu but single handedly he lifted that from ganges and he installed that lingam So when I went to that under kira pohum bodhu, Shwananda Murji, in order to lay on the trailing Swami Samadhi Lohachar, he used to call me as Srinivas. Srinivas, I can, I can give you only one mantra. There is no other mantra. Three of them are saying, Three of them are saying, Nagamasmi, Nagamasmi, Nagamasmi. So I am not supposed to tell all these things. But then it is all, you know, this is the only mantra. Nagamasmi, I don't exist. This is the only mantra. you know you always you remember that you don't exist in the individuality enna kadaiyadu in the individuality ku or irupe kadaiyadu all the problem comes because you think that you exist see the ultimate see, this is this is the mantra this is not mantra is ultimate upadesham he said nagamasmi nagamasmi nam see even if you see such thing only will transform us vera onna enna the guru node mantrangal dan This is what that Nisargadatta Maharajan, you know, I am that all that I am. So his Guru was a mighty great yogi. He was just a BD Sutra. He used to make BD and he used to keep smoking also. He used to say, one day, 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 you are not this body nar nee inda deham illai nu sonnar avladha mudinj pochu appadi adukapra enna ardhi he never felt that he was a body even such instructions will work only you know if you are you know already adu or prepared mind arda da work pan innon enna prepared mind ara illai na appadi upadesham pannavum maatargal appadi see such upadesham is always given only when the mind is thoroughly prepared up anal from that day onwards i have no expectations from anything no wants i don't need anything from anybody because i always look up to him because what i need before i think it comes to me wonder enna na enak enna venum gerade before me he decides up anal neenga panna mudiyuma avanga panna mudiyuma idella spiritual spirituality gerade it is a totally a 
different realm apdi so their your relationship is only with your master apdi you know you are only answerable to the master apdi so you have to only you know fulfill you know his expectations apdi avaru ungal edathile enna edir paarkraro adhe da neenga enna pananum avare da thirupti padathana mai thavara not everybody and if you are not up to the mark avaru vandu whether he is available the guru is available in the body whether he is not available in the body he sees to that we learn properly apdi da rasaga api asya param drushtva nivartate apdi param drushtva na nivartate param drushtva nivartate na you should always keep looking at him nartham pe epovume enna panna you should never end the karma te seyum boludum kodu even for a moment you should not take your eyes from him then you will never error appo vaalkaiyila enna varadu appadina thavaru seivadarkana endha oru sandarbhangalum varadu eppoludala nam thavaru seidhomo appoludala nam enna nenaithukona we have taken our attention from away from him appadi we have deviated from the truth appadi and the satyathile nammude gavana enna உங்களுடைய கவனம் எப்பொழுதும் குருவிலே இருந்தால் நிச்சயமாக ஒரு தவறு நடக்காது ஒன்று ஒரு தவறும் நடக்காது இட் இஸ் இம்பாசிபிள் ஃபார் அ சீக்கர் டு கமிட் அ மிஸ்டேக்ஸ் அப்படி வென் எவர் ஹி கமிட்ஸ் அ மிஸ்டேக்ஸ் ஹி ஐடென்டிஃபைஸ் ஹிம் செல்ஃப் அப்படி கித் இஸ் யோன் ஈகோ அப்படி திஸ் இஸ் தி ப்ராப்ளம் அதனால தான் ரசவர்ஜம் ரசோப்பியசிய பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்ததே அதனால் இந்த கேள்வியை படிங்க இப்போ அடுத்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் இந்த அறுபதாவது ஸ்லோகம் இதெல்லாம் வந்து இப்போ இது வந்து அவ்வளோ உயரத்தில் சொன்னப்பறம் இப்போ இப்போ சாதாரண ரசங்களை பற்றி சொல்கிறார் அப்படி இப்போ வந்து சப்த ஸ்பர்ஷ ரூப ரச திஸ் இஸ் கால்டு தி எலமெண்டரி லெவல் ஆஃப் டீச்சிங் அப்படி இப்போ எடுத்த உடனே நாகமஸ்மி நாகமஸ்மி நாகமஸ்மின்னு என்ன நமக்கு ஹவு டு ஹவு கேன் வி கிராஸ்ப் இட் அப்படி வி வில் நாட் தட் தட் இஸ் நாட் ஃபார் எவ்ரிபடி அப்படி அதனால் எடுத்த உடனே என்ன கொஞ்சம் சப்தத்தின் மீது ஸ்பர்ஷத்தின் மீது ரூபத்தின் மீது ரசத்தின் மீது என்ன முதல்ல என்ன பண்ணுறோம் முதல்ல விஷயங்களின் மீது இருக்கக்கூடிய ஆர்வங்களை என்ன பண்ணுறோம் விஷயங்களின் மீது இருக்கக்கூடிய ஆசைகளை விட வேண்டும்னு பகவான் கிருஷ்ணர் பாவம் ரொம்ப கஷ்டம் இந்த மாதிரி ஸ்லோகங்களை எல்லாம் சொல்கிறது அப்படின்னா ஏன்னா ரசோவர்ஜம் ரசோப்பியஸ் பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்ததேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அடுத்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இந்திரிய நிகிரகத்திற்கு வர்றாரு அப்படி அது கூட சொல்லும் பொழுதே இந்திரிய நிகிரகத்தை சொல்லும் பொழுது சாதாரண மனிதர்களை பற்றி சொல்லலை அப்படி இப்போ வந்து இந்த உலகத்தில் எவ்வளோ பெரியவர்களெல்லாம் கூட எவ்வளோ தவம் செய்தவர்கள் எவ்வளோ சாதித்தவர்கள் எல்லாம் கூட கடைசியில் இந்த தாங்குற இந்த ஒரு அகங்காரத்தை விட முடியாததால் அவ்வளோ வைராகியம் இருந்தவர்கள் அவ்வளோ விவேகமெல்லாம் இருந்தவர்கள் கூட இப்போ இவங்க நாம் வந்து விவேகம் இல்லாதவர்களை பற்றி வைராகியம் இல்லாதவர்களை பற்றி அடுத்த ஸ்லோகம் சாதாரணமானவர்களை பற்றி பேசலை ஆயிரம் வருடங்கள் தவம் செய்து விட்டு கூட அந்த சத்து சுத்தியெல்லாம் ஆயிருக்கும் ஆனால் திருப்பி என்ன இருக்கும் அந்த நான் நான் இவ்வளோ தபஸ் பண்ணியிருக்கேனுங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கிறது இஃப் தட் ஐடென்டிட்டி இஸ் நாட் கிவன் அப் நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன இந்த புல் தடிக்கு விழுவார்கள் சொல்வார்கள் அதே மாதிரி என்ன ஆகும் யூ மே பிகம் ப்ரே ஏ ஆர்டினரி டிசையர் வாட் டு டாக் அபவுட் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் ஆல் யுவர் தப்பஸ் அப் நீங்கள் மகா யோகியாக இருந்தாலும் கூட உங்களுடைய இண்டிவிஜுவாலிட்டி போகலைன்னா என்ன ஆகும் ஒரு சின்ன விஷயம் தடிக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் சின்ன விஷயம் தடுக்கி விடலாம் இதுதான் விஸ்வாமித்திரர் உதாரணங்களை எல்லாம் நம்ம கொடுக்குறோம் பட் அதெல்லாம் ரொம்ப ப்ராட் பிக்சர்ல பார்க்கணும் அதெல்லாம் நம்மளுடைய லெவல்ல இருந்து விஸ்வாமித்திரர் எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணக்கூடாது பட் ஏன் விஸ்வாமித்திரருக்கு பாருங்க அவ்வளவு தபஸ் பண்ணார் அவர் இந்த உலகத்துல எனக்கு தெரிஞ்சு நானும் மகரிஷிகள் சரித்திரங்கள் எல்லாம் படிச்சுட்டே இருக்கிற விஸ்வாமித்திரர் மாதிரி ஒரு தபஸ் பண்ணவரை பார்க்கவே முடியும் ஹவு மெனி டைம்ஸ் ஹி ஃபெயில்டு அப்படி நாட் அ சிங்கிள் டைம் ஹி சாட் வென் எவர் ஹி ஃபெயில்டு அப்படி repeatedly kadaisil enor he rose from his failure again he sat it he did tapas abdi but finally enna aradu if you read the entire vishwamitra story kadaisil only when he annihilated his ego abdi humility vanda perna avarku brahma rishi pattame kadachathu abdi avar avlo tapas la panna panna brahma rishi illa kadaikala abdi adanal brahma rishi kadaisil brahma rishi pattam enga kadaikirathu abdi paartha avarku and humility அது வரும்பொழுது அவருக்கு அந்த பிரம்ம ரிஷி பட்டம் கிடைச்சது அப்படி நவ் இஃப் திஸ் இஸ் தி கேஸ் வித் தி கிரேட் பீப்புள் அண்ட் வாட் டு டாக் அபவுட் யூ அண்ட் மீ அப்படின்னு நாமெல்லாம் எம்மாத்திரம் 
நாம் எல்லாம் எதையும் ஜெயிச்சிட்டோம்னு என்ன பண்ணக்கூடாது எதையும் ஜெயிச்சிட்டோம்னு வாயை திறந்து ஒன்றும் சொல்லக்கூடாதுங்கிறதுக்காக கவனமாக இருக்க வேண்டுங்கிறதுக்காக இந்த ஸ்லோகங்களை எல்லாம் சொல்றார் கிளியர் பார் யதோகியபி கௌந்தேய புருஷய விபச்சித இந்திரியாணி பிரமாத்தீனி அரந்தி பிரசபம் மனக பியூட்டிஃபுல் ஸ்லோகம் இது ஹே கவுந்தேய கவுந்தேயன்னா குந்தியினுடைய மகனே எடுத்துன்னு பகவான் யார உதாரணமா சொல்றாரு பாரு புருஷய விபச்சித்த அப்படி விபச்சித் பெரிய வார்த்தை விபச்சித்த ஞானிதான் மனிதர்களிலேயே உயர்ந்த ஞானத்தை உடையவனாக இருந்தாலும் சரி எவ்வளவுதான் தவம் செய்தவனாக இருந்தாலும் சரி அப்படி இப்ப இதுல இருந்து நமக்கு தெரியுது நம்மளை பத்தி இல்லைன்னு தெரியறதா இல்லையா அந்த அளவுக்கு தெரியறது இல்லையா உங்களுக்கு அப்படி திஸ் இஸ் நாட் அபவுட் அஸ் அப்படி திஸ் இஸ் அபவுட் மைட்டி பீப்புள் புருஷய விபச்சித்த அப்படி எவ்வளவோ இருந்தல அது பிரம்மாவாகவே இருக்கலாம் அப்படி பிரம்மாவுக்கே அந்த நிலைமையானது கடைசியில பிரம்மாவுடைய கபாலத்தையும் கிள்ளி என்ன பண்ணிட்டு போனார் அப்படின்னு தோல்ல போட்டுட்டு போனார்னு சொல்ற அப்படி புருஷய விபச்சித்த யூ மே பி தி கிரியேட்டர் ஆஃப் திஸ் யூனிவர்ஸ் அப்படி யூ மே பி பிரம்மா அப்படி ஈவன் இஃப் தட் இல்ல யூனோ ஐடென்டிட்டி இஃப் தட் ஈகோ லிங்கர்ஸ் இன் யுவர் ஹார்ட் அப்படி உங்களால் என்ன பண்ண முடியாது உங்களால் எதையுமே தாண்ட முடியாது எதையுமே தாண்ட முடியாது எதையும் தாண்ட முடியாது மகாபாரதத்தில் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் அந்த மகாபாரதம் யுத்தம் எல்லாம் முடிஞ்சு கிருஷ்ணர் எல்லாம் கிருஷ்ணர் யார தன்னுடைய தேகத்தையெல்லாம் விட்ட அப்புறம் அர்ஜுனன் ஒரு சாதாரண திருடர்கள்கிட்ட தோற்று போவான் திருடர்கள்கிட்ட தோற்று போவான் அந்த துவாரக்கையிலிருந்து அந்த பெண்களை எல்லாம் கூட்டிகிட்டு வருவான் எல்லாரையும் அழைத்து வரும் பொழுது வழியில் என்ன பண்ணுவார்கள் நிறைய திருடர்கள் அர்ஜுனனை தாக்குவார்கள் அப்படி ஹி வில் கெட் டிஃபீட்டட் அப்படி தென் அர்ஜுனா யூஸ் டு ஒண்டர் அப்படி சி ஐ எம் த ஒன் ஹூ ஹேஸ் கான்குவேட் துரோனா பீஷ்மா தென் ஹீ சே தென் ஹீ தாட் அப்படி ஆல் தட் ஸ்ட்ரென்த் வாஸ் நாட் மை ஸ்ட்ரென்த் அப்படி ஹி ரெக்கக்னைஸ்ட் அட் தட் டைம் அப்படி இட் வாஸ் ஆல் தி ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் பகவான் லார்ட் கிருஷ்ணா அப்படி சி ஒன்ஸ் இது லார்ட் கிருஷ்ணா லெஃப்ட் தென் உங்களுடைய காண்டிவம் என்ன உங்களுடைய இது என்னன்னு கடைசியில் அதான் மகா பிரஸ்தானம் போகும் முதல்ல காண்டிவத்தை ஒரு ஓரமாக தூக்கி போட்டு போவான் ஏன்னா அது மேலே அவனுக்கு அவ்வளோ ஒரு அபிமானம் இருந்தது அப்படி மனிதர்களுடைய அபிமானம் எதில் இருக்கும் அதனால உங்களுடைய ஈகோ எங்கே இருக்கு நீங்கள் தான் தேடணும் ஸோ ஈகோ இருக்குங்கிறது ஒன்று அந்த ஈகோ எங்கே வச்சிருக்கோங்கிறது நீங்கள் தானே தேடி பார்க்கணும் இப்போ அந்த காலத்து சரி குழந்தைகளாக இருக்கும்போது சின்ன சின்ன கதை புஸ்தகம் கொடுப்பாங்க உயிர் எங்கே இருக்குன்னா ஏழு மலையை தாண்டி ஏழு கடலை தாண்டி இன்னும் எங்கேயோ ஒரு இதற்குள்ள ஒரு சின்ன கூண்டுக்குள்ள இந்த ராட்சசனுடைய உயிர் இருக்கும் நீங்க அந்த கிளியை அழைச்சு அழிச்சீங்கன்னா இந்த ராட்சசன் செத்து போவான் அப்ப அப்படி படிச்சோம் ஆனா இப்ப கீதையை படிக்கும் பொழுது அந்த கதை வேற மாதிரி தெரியறது அப்படின்னு நம்ம ஈகோவை கொண்டு எங்க சொரிய வச்சிருக்கிறோம் நமக்கே தெரியல அப்படின்னு சோ அர்ஜுனனுடைய ஈகோ எல்லாம் கடைசியில எங்க இருந்து இருக்கிறது பாருங்க அப்படின்னு அவ்வளவு பெரிய எவ்வளவு பெரிய புருஷசி விபசி தக அப்படின்னு மகா தபசி கடைசியில அவனுடைய அந்த அகங்காரம் அவனுடைய காண்டிபத்துல தான் இருந்திருக்கிறது அப்படின்னு அதுவே அவனுக்கு தெரியல அப்படி எதை அவன் அதை தான் தூக்கி வச்சுட்டே இருந்தான் பாருங்க என்ன நேரம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சொல்ல அந்த காண்டிபத்துல இல்ல அந்த காண்டிபத்தில் தான் சிறந்தவனுங்கிற அந்த அபிமானத்துல தான் அவனுக்கு என்ன இருந்திருக்கிறது அதனால காண்டிபத்தை தூக்கி போட்ட உடனே இப்ப காண்டிபத்தை தூக்கி கீதை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி காண்டிபத்தை தூக்கி தான் போடுறான் அது கூட அபிமானத்துல தானே போடுறான் அது கூட அபிமானத்தை அதனால அபிமானத்தை தான் தூக்கி போடுறோமே தவிர பாத்திரங்களை எல்லாம் தூக்கி போட்டு இப்ப கோவம் வந்து வீட்டுல என்ன பண்றோம் கோவம் வந்து என்ன எல்லா பாத்திரங்களையும் தூக்கி போடணும் எதை தூக்கி போடணும் ஆக்சுவலா நம்ம கோபத்தை தூக்கி போடணும் ஆனா தூக்கி போடுறதுல என்ன அப்படின்னு பாத்திரங்களை எல்லாம் என்ன பண்றோம் பாத்திரங்களை தூக்கி போடுறோம் பாத்திரம் என்ன பண்றது அபிமானத்தை தூக்கி போடணும் அப்ப யார் யாருக்கு எந்தெந்த விஷயங்கள்ல அபிமானம் இருக்குங்கிறத நீங்க தான் என்ன பண்ணணும் நீங்க தான் கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் ஸ்வ ரசகன் சொன்ன இல்லையா நீங்க எதுக்கு ரசிகர்களாக இருக்கிறீர்கள்னு உங்களுடைய ஈகோ எதற்கு முதல்ல ஈகோக்கு ரசிகர்களாக இருக்கிறோம் சொல்றோம் ஆனா உங்களுடைய ஈகோ எதற்கு ரசிகராக இருக்கு நீங்க தான் பார்க்கணும் அந்த விஷயத்துல என்ன பண்ண வேண்டும் தூக்கி போடணும் இல்லைன்னு என்ன ஆகும் புருஷசிய விபசித்த இட் இஸ் அ கிரேட் காஷன் இது காஷன் இது படிச்சுட்டு உடனே இப்படி நினைக்க கூடாது அப்படின்னு ஸோ வி மைட் திங்க் அப்படி சி பெரிய பெரிய ஆட்களாலேயே இந்திரியங்களை கட்டுப்படுத்த முடியல எல்லாவற்றையும் படித்தவர்கள் இவ்வளவு தவம் செய்தவர்களாலே இந்திரியங்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்த முடியலன்னா நாம எல்லாம் எம்மாத்திரம் நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது நம்மளாலெல்லாம் கண்டிப்பா கட்டுப்படுத்தவே முடியாது கரெக்ட் இதுதான் நம்மளுடைய கீதையினுடைய கடைசி கிளாஸ் அப்படின்னு ஏன்னா பகவானே சொல்
so it is not geeta is not asking you to drop the controlling a drop anna solala geeta is not frightening us adu onnu nammala bayamurthala geethai namakku enna solradhu appadina we are told to take care appadina eppadi indha ella vishayangal la enna irukanum sila neram nammaleye ariyama nammaleye meeri kondu enna varum appadina andha swa rasam varum andha swa rasam varum appadina andha abhimana enna agum andha abhimana nammale நீங்க பாரு கவனிங்க காட்ஸ் கிரியேஷன்ல கவனிக்கிறது மாதிரி ஒண்ணு இல்லை உங்களுக்கே தெரியும் எப்போ அந்த அபிமானம் வெளியில வர்றதோ உங்களை அறியாம நீங்களே ஒரு தடுமாற்றம் தடுமாறுவீங்க அப்படி உங்களுடைய ஈகோனால உங்க ஈகோ வெளியில வரும்பொழுது உங்களுடைய அபிமானம் வெளியில வரும்பொழுது நீங்க என்னதான் இருமாப்பா நீங்க எப்படி கையெல்லாம் வீசியெல்லாம் நடந்தாலும் கூட உள்ள என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அந்த ஈகோ அபிமானம் வெளியில வரும் பொழுது யாரோடைய சண்டைப்படும் பொழுது எங்க பாருங்களேன் நம்மளே அறியாமல என்ன ஆகும் நமக்கே என்ன ஆகும் ஒரு சின்ன ஒரு தடுமாற்றம் என்ன வரும் அந்த சின்ன தடுமாற்றம் நமக்கு வரும் அப்படி பார்த்துக்குங்க அது தடுமாறுனா தவறு இல்லை விழுந்துடாதீங்க அப்படி ஏன்னா அந்த தடுமாறும்போது என்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் லேசாக ஆஸ்வாசப்படுத்தி கொண்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் ஓ இந்த தடுமாற்றத்திற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு இந்த அபு அபிமானம் நமக்கு இன்னைக்கு ராத்திரி பூரம் எனக்கு தூக்கம் வரலன்னு சொன்னீங்கன்னா ஏதோ ஒரு அபிமானத்தினால என்ன ஆகுது ஏன்னா இட் வில் காஸ்ட் யுவர் ஸ்லீப் அதனால் வி ஆர் டோல்டு டு பே அட்டென்ஷன் அப்படி கவனிக்கணும்னு சொல்கிறார் அதனால தான் புருஷசிய விபசித்த அடுத்து சொல் எத்தத்தோ அப்பி எத்தத்தக அப்பி அந்த அப்பி வார்த்தை இருக்கு நன்றாக முயற்சி செய்பவர்களாக இருந்தாலும் கூட அதுதான் சொல்ற எவ்வளவு தவம் செய்பவர்களாக இருந்தாலும் கூட நீங்க என்ன சொல்ற இந்திரியாணி பிரமாதினி அப்படி ஒன்று வேண்டாம் உங்களுடைய தவத்தை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு பெரிய ஒரு இந்திரியம் போடும் இந்திரியாணி அப்படி இந்திரியங்கள் இப்படி பிரமாதினி நல்ல வார்த்தை பிரமாத்தின பிர மதன ஷீலானி பிரமாத்தினிங்கிறது கருத்தம் பிர மதன மதனம்னா என்ன மதன மீன்ஸ் ஜஸ்ட் மதன இஸ் டு கடையர் கடையிறதுக்கு போயிருதா மதனம் மத்தனம் மதனம் பிர மதனம்னா என்ன அர்த்தம் பிர மதனம்னா நல்ல பிரகிருஷேன மத்தக நல்ல கடையிறது அப்படி ஷீலானி இந்திரியங்கள் என்ன பண்ணும் மனசை என்ன பண்ணும் நல்ல கடைஞ்சி எடுத்துடும் சும்மா உட்கார்ந்தாலும் என்ன அவங்கள என்ன பண்ண விடாது சும்மா உட்கார விடாது அப்படி ஆக்சுவலி தி ப்ராப்ளம் இஸ் இப்போ பெரிய தபஸ்வி இருக்கிறார் அப்படி ஒரு நல்ல ஒரு சின்ன சின்ன உதாரணங்கள் இப்படி தான் நீங்கள் பின்னாடி புராணங்களை எல்லாம் இதிகாசங்களையெல்லாம் நீங்கள் படிச்சீங்கன்னா அது எப்படி படிக்கணுங்கிறதுக்காக ஐ ஜஸ்ட் ஐ ஷேர் தீஸ் அப்படி இப்போ ஒரு சின்ன இந்திரிய விஷயத்தில் ஒரு மகரிஷியோ ஒரு மகா யோகியோ விளராருன்னா அவருக்கு ஆக்சுவலாக அந்த இந்திரிய விஷயத்தின் மீது பெரிய பற்றோ வைராகியமின்மையோ இல்லை அப்படி அப்படி அர்த்தம் கிடையாது அப்படி லார்ட் என்ன லார்ட் ஆர் தி குரு மேக்ஸிமம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் இஸ் நாட் கிவன் அப் தட் ஈகோ அப்படின்னு சரி அந்த அகங்காரம் இவ்வளோ தவம் செய்து கூட அந்த அகங்காரத்தை நீ விடலைங்கிறத காண்பிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு இந்திரிய விஷயத்தை வைத்து என்ன பண்ணுவார் இந்திரிய விஷயத்தை வைத்து அப்போ அவனுக்கு தெரியணும் இவ்வளோ தவம் பண்ணி கூட கடைசியில் என்னால் இந்த இந்திரிய விஷயத்தை தாண்ட முடியலன்னு சரி அந்த சென்ஸ் ஆஃப் ப்ரைட் என்ன ஆயிடுறது அப்படின்னு சென்ஸ் ஆஃப் ப்ரைடுன்னு அவ்வளோ உயரத்துலேருந்து என்ன ஆகுது ஒரு இந்திரிய விஷயத்தினால விழும்பலும் ஹி திங்ஸ் நாட்டமில்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் இன்னும் அந்த தவத்தின் மீது இருக்கக்கூடிய அபிமானம் போகலைங்கிறதுக்காக என்ன பண்ண முடியும் அந்த இந்திரிய விஷயத்தின் மீது ஒரு அபிமானத்தை தூண்டலாம் இந்த பிரகிருதி யாரை எப்பொழுது என்ன செய்யுங்கிறதுக்கு ஒரு உத்தரவாதமும் இல்லை ஒரு உத்தரவாதமும் இல்லை அப்படி அதனால எல்லாத்தையும் தாண்டிட்டோங்கிறதே ஒரு பெரிய அபிமானம் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் தாண்டிட்டோங்கிறதே அதை விட ஒரு பெரிய அபிமானம் எதுவுமே கிடையாது அதாவது எத்தத்தோ எப்பி கவுந்தே எவ்வளவு முயற்சி செய்பவர்களாக இருந்தாலும் என்ன சொல்றாரு இந்திரியாணி பரமாத்தின் இந்திரியங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணும் இந்திரியங்கள் எல்லாம் கலக்கி எடுத்துரும்னு சொல்றாரு அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன பண்ணணும் ஏ மேன் ஆஃப் விஸ்டம் ஏன்னா ஏ மேன் ஆஃப் ஸ்டடி இன்டலெக்ட் அப்படி முதல்ல இஃப் யூ ஹேவ் டு கெயின் கண்ட்ரோல் ஓவர் தி இன்டலெக்ட் அப்படி புத்தியில நமக்கு ஓரளவு ஒரு ஆழுமை வரணும்னா முதல்ல எதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் இது எலமெண்ட்ரி இப்ப நாம சொல்றதெல்லாம் ரொம்ப அவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பெரிய உதாரணம் 
இப்ப சாதாரண மனிதர்கள் எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா இந்திரிய நிகிரகத்திலிருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும் இங்கேயே சரி பண்ணிக்கணும்னு சொல்ல முதல்ல இந்திரிய நிகிரகத்திலிருந்து அதையும் பணிவோட அந்த இந்திரிய நிகிரகங்களையும் பணிவோட செய்யணும் ஏன்னா இத்தனை நாட்கள் இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்ன இத்தனை நாட்கள் நம்மளுடைய எல்லா ஆசைகளையும் நம்ம எது மூலமா நிறைவேற்றி இருக்கிறோம் இந்திரியங்கள் மூலமாகத்தான் இந்திரியங்களை நம்ம எப்படி பழக்கி இருக்கிறோம் அது கேட்டதெல்லாம் கொடுத்து 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 என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் இந்திரியங்களை அப்படியே பழக்கி இருக்கிறோம் அதனால தான் இந்திரியங்கள் பலம் பொருந்தியதாக இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்னா அந்த இந்திரியங்களுக்கு யார் பலத்தை கொடுத்தார்கள் அப்படி இத்தனை நாள் அந்த இந்திரியங்களை நாம தான் வளர்த்து விட்டுருக்கிறோம் நீங்க நல்ல ஞாபகம் வச்சு கடைசியில் நீங்க வளர்த்தது தான் என்ன ஆகும் உங்க மார்பில் பாயுண்டு வேற யாரும் வேண்டாம் அப்படி நீங்க யாரும் வளர்த்து விடுறீங்களோ அவர்களே தான் என்ன பண்ணுவார்கள் அவர்களே தான் பாய்வார்கள் இந்திரியங்களை நாம தான் வளர்த்து விட்டோம் அதனால இந்திரியங்கள் என்ன பண்ணோம் இந்திரியங்கள் என்ன பண்ணோம் அது பலம் வாய்ந்ததாக இருக்கும் ஸோ அதனால யூ கெனாட் ஆல் ஆஃப் சடன் ஆல்சோ யூ கெனாட் கண்ட்ரோல் இட் அதனால இந்திரியங்களை அதிரடியாக நீங்கள் என்ன பண்ண முடியாது இந்திரியங்களை அதிரடியாக கூட கட்டுப்படுத்த முடியாது ஆனால் இங்கே தெளிவாக சொல்கிறார் ஸோ இந்திரியாணி பிரமாதீனி புரியறது இல்லையா தன் ஹரந்தி ஹரந்தின்னு என்ன அழித்து விடும் ஹரந்தி இந்த அரந்தி கூட கடைசியில் தான் முதல்ல என்ன இந்திரியாணி பிரமாதீனி அப்படிப்பட்ட இந்திரியங்கள் மனக பிரசபம் அந்த நீங்க வேணா சொல்ல உங்களுடைய மனம் பெரிய ரிஷபம் மாதிரி இருக்கலாம் அப்படி நம்மளுடைய மனம் ரிஷபம் மாதிரி இருந்தாலும் இந்திரியங்கள் என்ன பண்ணும் இந்திரியம் பிரசபம்னு என்னத்த பலவந்தமாக அப்படி பலவந்தமாக அப்படின்னா நம்மளை மதிக்கவே மதிக்காதுன்னு சொல்றாரு அப்படி பலவந்தமாக என்ன பண்ணும் ஹேம தர்மராஜர் ஜீவனை பலவந்தமா இழுத்துட்டு போற மாதிரி இந்த இந்திரியங்கள் எல்லாம் மனச என்ன பண்ணும் பிரசபம் பிரசபம்னா பலவந்தமாக என்ன பண்ணும் இழுத்து கொண்டு போய் கடைசியில என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஹரந்தி அப்படி கூட்டங்களை <laughs> எவ்வளோ வித்வான்களாக இருந்தாலும் பின்னாடியெல்லாம் சொல்லப்படுற சதுர்ஷம் சேஷ்டதே சுவசியாக பிரகிருத்தேர் ஞானவான் அப்பே இப்படி பிரகிருத்தேகே ஞானவான் அப்பே இப்படி எவ்வளோ ஞானவானாக இருந்தாலும் சதுர்ஷம் சேஷ்டதே சுவசியாக பிரகிருத்தி அவரவர்கள் அவர்களுடைய பிரகிருத்திக்கு ஏற்றவாறு நடப்பார்கள் பிரகிருத்தி மியாந்தி பூதானி நிகிரகக்கியம் கரிஷியதி அவரவர்கள் அவர்களுடைய ஸ்வரசம் அப்படின்னு அவர்களுடைய அபிமானத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி நடந்து கொள்கின்றார்கள் யாரை யாரால் கட்டுப்படுத்த இயலும் கட்டுப்படுத்த இயல் கிருஷ்ணரே கைகள் வர்றாரா இல்லையா அப்படின்னு அர்ஜுனா உனக்கு என்ன எதேச்சிசி ததா குருங்கிறார் உனக்கு என்ன விருப்பமோ கடைசியில் நீ உன்னுடைய விருப்பப்படி என்ன பண்ணு எதேச்சசி ததா குருக்கு நிறைய அர்த்தம் இருக்கிறது கடைசியில் எதேச்சசி ததா குரு ஏன்னா பிரகிருத்தி மியாந்தி பூதானி பீப்புள் ஃபாலோ தேர் ஓன் நேச்சர் அப்படி நீ என்னதான் நீங்க நாயை வளர்த்தாலும் கடைசியில் நாயினுடைய நாய் எப்படி இருக்கும் அது எவ்வளோதான் இருந்து கடைசியில் அந்த நாய்க்குன்னு என்ன உண்டு அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு இயல்பு உண்டு அப்படின்னு கழுதைக்குன்னு ஒரு இயல்பு உண்டு நீங்கள் என்ன தான் பாம்புக்கு பால் ஒட்டிய வளர்த்தல் என்ன இருக்கும் சதுர்ஷம் சேஷ்டதே சுவசியாக பிரகிருத்த ஞானமான அப்படி பிரகிருத்தி மியாந்தி பூதானி நிக்கிரக கிம் கரிஷ்யசி அப்படின்னு நிக்கிரக கிம் கரிஷ்யசி யாரை யாரால் பலவந்தமாக என்ன பண்ண முடியாது பலவந்தமாக யாரையும் கட்டுப்படுத்தவே முடியாது அப்படி யூ கெனாட் இம்போஸ் discipline on anybody அப்படின்னு சொல்றார் சொல்லிட்டு அடுத்த ஸ்லோகம் இட்ஸ் ஆல்சோ பியூட்டிஃபுல் ஸ்லோகம் இஸ் ஆல் அபவுட் யூனோ கெய்னிங் மாஸ்டரி ஓவர் தி சென்சஸ் அதான் சொன்னார் கொஞ்சம் கீழே இறங்கி வர்றார் அப்படி பரந்துருஷ்டோ அனிவர்த்தத்தைங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் இது வந்து இட் இஸ் ஆல் தி எலமெண்ட்ரி லெவல் ஆஃப் அவர் யூனோ ப்ராக்டிசஸ் இது படிப்போம் மோர் ஆஃப் இட் வி வில் டிஸ்கஸ் நெக்ஸ்ட் வீக் நல்ல ஸ்லோகம் இது கொஞ்சம் விளக்கமாக பார்ப்பி சம்யுக்த ஆசீத மத்பரகேந்திரியாணி தசியிரஜா பிரதிஷ்டிதா பகவான் பாருங்க ஸ்தித பிரஜைக்கு இது ஒரு உதாரணமா கொடு தசிய அவனுடைய ஞானம் அவனுடைய அறிவு பிரதிஷ்டிதா பிரதிஷ்டிதா என்ன நிலையானது அப்படி இட் இஸ் அன்ஷேக்கபிள் நாலேஜ் 
கினாட் பி அதை என்ன பண்ண முடியாது அசைக்கவே முடியாது யாரு வசேகி எஸ்ய இந்திரியாணி தஸ்ய பிரஜா நல்ல ஃப்ரேஸ் அது எஸ்ய இந்திரியாணி வசே தஸ்ய பிரஜா பதிஷ்டது யாருடைய இந்திரியங்கள் அவனுடைய வசத்தில் இருக்கின்றதோ அவனுடைய ஞானம் நிலை குலையாது அசையாது இருக்கின்றது அதனால என்ன பண்ண சொல்றார் ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல தானி சர்வாணி சம்யம்ய யுக்த ஆசீத்த மத்பரக பர்ஜுனை கேட்டானே கிமா ஆசீத்த விரஜயத்த கிம்னு கேட்டானா இல்லையா இப்ப புரியுறத கிமா ஆசீத்தன்னு என்ன அர்த்தம் எல்லாரும் குருதேவத இங்கிலீஷ்ல ஷட் அப் அண்ட் கெட் அவுட்னு சொல்லுவார் இதைதான் சொல்லுவார் சிம்பிள் லாங்குவேஜ்ல ஷட் அப் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் முதல்ல எல்லா இந்திரியங்களையும் என்ன பண்ண யூ ஜஸ்ட் க்ளோஸ் டவுன் ஆல் தி ஷட்டர்ஸ் ஆஃப் யுவர் சென்சஸ் அப்படி க்ளோஸ் டவுன் ஷட் அப் அப்புறம் என்ன சொல்லு யூ ஜஸ்ட் கெட் அவுட் அப்படி எல்லாம் கடையை விரிச்சு வச்சுட்டு என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா ஞானத்தை அடைய முடியாது திஸ் ஆல்சோ மஸ்ட் பி டன் இன் அ மோஸ்ட் இன்டெலிஜென்ட் வே அப்படி இந்த இந்திரியங்களை கூட கட்டுப்படுத்துறதுங்கிறது வி மஸ் வி மஸ் எக்ஸசைஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் காஷன் ஓவர் controlling the senses also what it is that we will see next om purnamada purnamidam purnat purnamudachate purnasya purnamadaya purnameva vasishyate om shanti 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 harihi om shri gurubhyo namaha harihi om